Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we are going to discuss about uh, reflection of light and we will discuss multiple choice question today. So the today's session is completely based on CBSE curriculum, right? So let us have a discussion. The question number one, it is said that uh, which is a non-luminous object, right? It is says that which is a non-luminous so non-luminous object ka matlab kya hai jiska apna koi light nahi hota so first of all yahan pe aap dekho sun apna khud iska light hota emit karta hai firefly that means jugnu apne dekha hai wahi raat mein aap dekhte hain wo udte rehti hai aur ek light produce karti hai right aur plant ka apna koi light nahi hota to option c sahi hoga और कैंडल का तो खुद का लाइट होता है सो so, अगर क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है राइट नेक्स्ट सो क्वेश्चन नंबर टू हु हैड प्रपोज द पार्टिकल थ्योरी इन 1905 कि उन्होंने पार्टिकल थ्योरी रखा था पार्टिकल थ्योरी का मतलब यहाँ पर यह है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है किसने बताया था ये अल्बर्ट आइंस्टन ने बताया था राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड सबसे पहली बात हम लोग यहां समझते हैं कि ये हमारा मिरर है सपोज दैट ये एम एम डैश ये मिरर है इसको मैं कुछ इस तरह से बना दे रहा हूं यहां पे बोला गया अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल राइट एंगल मतलब होता है नाइनटी डिग्री पे 90 डिग्री किस पे बनाया जा रहा है मिरर के सरफेस पे बनाया जा रहा है सॉरी तो मिरर के सरफेस पे बनाया गया कुछ इस तरीके से कहाँ पे बनाया गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाता है ये नॉर्मल कहलाता है क्योंकि इंसिडेंट यहाँ पे आएगा तभी तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉर्मल सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर राइट सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर फोर राइट सो इन क्वेश्चन नंबर फोर इट इज सेड दैट द एंगल बिटवीन राइट लेट मी रिड्यूस द टिप साइज ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मीटर इज सिक्सटी डिग्री राइट इज सिक्सटी डिग्री द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे विल बी हेयर द क्वेश्चन इज दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन ऑफ मिरर फॉर एग्जाम्पल आप देखो हमने यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ किया राइट इस मिरर का नाम क्या हम देते हैं एम एम डैस मिरर का नाम दे दिया हमने और इसे अच्छे से ड्रॉ करते हैं सो दैट ये मिरर की तरह दिख जाए ठीक है अगर एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट इधर होगा राइट right? और हम यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन में बोला गया है दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इंसिडेंट रे ये है और प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है तो डेफिनेटली ये बचा एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा राइट right? अब I 30 है तो आर बी कितना होगा 30 डिग्री क्वेश्चन क्या क्या था द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे राइट टोटल एंगल क्या होगा तो भाई इंसिडेंट रे तो ये है और रिफ्लेक्टेड ये रे है टोटल 30 प्लस थर्टी कितना हो गया 60 हो गया तो ये हमारा हो गया 60 राइट नेक्स्ट इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे इज फिफ्टी डिग्री जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसी टाइप के सवाल है मिरर है इंसिडेंट रे है और यहाँ पे क्या है नॉर्मल बना हुआ है और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ बोला गया है दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर ये 50 डिग्री है जाहिर सी बात ये कितना होगा 40 डिग्री होगा राइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सिंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है सेम होता है तो डेफिनेटली फोर्टी डिग्री विल बी दैक्ट ऑप्शन I guess that you understood this one, right? So let us move to the uh, next section. That is question number six, right? 
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये यह कहता है दैट के इन क्वेश्चन नंबर सिक्स इट इज सेड दैट इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज वन हंड्रेड टेन डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बहुत इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है दिस इज मेरर ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे राइट यहाँ पे बोला गया दैट इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज वन हंड्रेड टेन मतलब ये पूरा एंगल 110 है तो हमें पता है कि जाहिर से बात है ये नॉर्मल डालेंगे तो डेफिनेटली ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा अब आप खुद सोचो टोटल 110 है और दोनों पार्ट इक्वल होना तो हाफ हाफ होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए 55 55 होना चाहिए राइट सो डेफिनेटली फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स फिफ्टी फाइव विल बी दी करेक्ट ऑप्शन राइट सो लेट एस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं हम सब ओके द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज अब आप खुद सोचो प्लेन मिरर में जब आप घर में के में जो मिरर है जिसमें आप अपना फेस देखते हो उसके सामने आने से क्या होता है क्या आपका इमेज uh, जो बन रहा है क्या वो छोटा होता है नहीं वो छोटा नहीं होता डिमनिश नहीं होता राइट right? चलिए तो ये डिमिस नहीं होता है तो इसके वजह से क्या ये ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया इरेक्ट का मतलब होता है वर्टिकली अपराइट मतलब सीधा तो सीधा तो दिखता है बट डिमिनिश नहीं होता इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया नेक्स्ट इरेक्ट तो दिखता है मतलब सीधा तो दिखता है बट यहाँ पे इनलार्ज नहीं दिखता ये इनलार्ज की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया इरेक्ट तो सही है लेकिन ये डिमिनिश और इनलार्ज नहीं होगा नेक्स्ट इज इन्वर्टेड एंड सेम साइज वही सेम साइज का तो दिखता है यहाँ पे ये ये तो करेक्ट है सही बात है लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता क्या हमारा इमेज जो उल्टा दिखता है भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखता तो इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया लास्ट क्या है इरेक्ट मतलब सीधा ऑफ सेम साइज मतलब सेम साइज तो ऑप्शन डी क्या है ये सही आंसर होगा राइट नेक्स्ट द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दैट द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर प्लेन मिरर में क्या है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तो आप देखो यहाँ पे एक रियल तो होगा नहीं वर्चुअल है बट इसके अलावा और भी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे बोला है कि वर्चुअल विथ लैटरल इन्वर्सन तो बी के कंपैरिजन में सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ लैटरल इन्वर्सन के बारे में भी बताया गया है सो वी विल मार्क सी वाई वी विल नॉट मार्क डी क्योंकि लैटरल इन्वर्सन तो यहाँ है बट यहाँ पे रियल लिखा हुआ है तो रियल इमेज तो बनता नहीं है इसीलिए यहाँ पे हमारा ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा बाकी सबको हम लोग रिमूव कर देंगे राइट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी इजीली बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं इट इज सेड दैट इफ द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट से यहाँ बोला गया है कि मिरर में अब जैसे ये इंसिडेंट रे आ रही है राइट right? और ये रिफ्लेक्टेड ये ऑलरेडी बोला गया कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग इफ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम फ्रॉम अ मिरर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर राइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा वन सेकेंड अब हम लोग यहाँ पे और एक बार रीड आउट करते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी If the incident ray and the reflected ray from a mirror, right, from a mirror uh, are mutually perpendicular to each other, that means ये जो मैंने diagram बनाया बिल्कुल सही है इसके लिए then the angle of incidence is जाहिर सी बात है यह नाइन्टी है और नॉर्मल हम लोग कराएंगे तो डेफिनेटली ये पार्ट का एंगल और ये पार्ट का एंगल इक्वल होगा नाइन्टी का हाफ क्या होता है फोर्टी फाइव बहुत सिंपल है फोर्टी फाइव राइट नेक्स्ट A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, right? Curved inward, मतलब कर्व जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए तो इस तरह का जो आप मिरर uh, देखते हो उसको क्या बोलते हैं कॉनकेव बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं जाहिर सी बात है इसको कॉनकेव बोलेंगे प्लेन मिरर तो होगा नहीं कॉन्वेक्स भी होगा नहीं और ये तो इधर और और में है तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि इसके बारे में सोचा जाए तो अल्टीमेट यहाँ पे कॉनकेव मिरर हमारा करेक्ट ऑप्शन है राइट right. नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें अ रियल एंड 
इन लार्ज इमेज कैन बी ऑप्टेंड बाई यूजिंग हमें कैसा इमेज चाहिए रियल इमेज एक बात आप जान लो कि प्लेन मिरर्स में हमको रियल इमेज नहीं मिलता तो ये कैंसल हट ये कैंसल हो गया दूसरी बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो राइट right. क्या देख सकते हो तो ये कन्वेक्स मिरर जो है इसमें भी आपको रियल इमेज नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कट हो गया राइट नेक्स्ट कनकेव मिरर में आपको रियल भी मिलेगा और इनलार्ज भी मिलेगा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा राइट right. इधर और कॉनकेव ये ऑप्शन सही नहीं है राइट right. यहाँ पे बस यहाँ पे बोला गया या तो कनकेव या तो कन्वेक्स इधर कन्वेक्स और कनकेव मिरर तो बेटर ऑप्शन इज वॉट बी इज द बेटर ऑप्शन सो आई गेस यू अंडरस्टूड टिल नाउ सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग राइट आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को डिस्कस करेंगे दैट इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज एटीन रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बहुत ही सिंपल है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है टू टाइम्स होता है फोकल लेंथ का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना एफ हमको दे दिया एफ का टू टाइम्स भाई एफ तो एटीन सेंटीमीटर है राइट एटीन का टू टाइम्स कितना होता है थर्टी सिक्स होता है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज थर्टी फाइव आर अगर थर्टी फाइव है तो फोकल लेंथ निकालना तो भाई फोकल लेंथ को क्या लिख सकते हैं आर का हाफ लिख सकते हैं पैंतीस का आधा कितना होता है भाई बताओ डेफिनेटली सेवनटीन पॉइंट फाइव जो है वो थर्टी फाइव का हाफ होगा तो इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पे करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट आते हैं द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिररर वंस अगेन इसको रीड आउट करते द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर है पता चल गया कॉन्केव मिरर मतलब इस तरह का मिरर है राइट ओके व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो भाई बहुत ही सिंपल है आप देख लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इसका इमेज बियॉन्ड सी बनता है और ये क्या होता है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होता है खोज लो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड कौन सा सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है राइट right? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्टीन नंबर की द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होता है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज देखो क्या है वर्चुअल वाला तो ऑप्शन है ही नहीं उसको टाली हटा देते हैं रियल है इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड नहीं होता है क्या होता है भाई सेम साइज का होता है रियल और इन्वर्टेड ऑप्शन बी इज एग्जैक्टली करेक्ट so i hope you like the today's session and we will meet soon with the next uh, mcq discussion for cbsc board student as well as we will start mcq for icsc board student also so my dear students stay tuned with the channel and kindly share this channel with your friends with your colleagues so that they can be benefited so thank you everyone